The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Second Peter 3, 9 and 18, The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Romans six twenty-two to 23 Having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. James 4, 13 to 15, Come now, you who say today or tomorrow, we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, If the Lord wills, we shall live and do this or that. Before we start our Bible study today, let us examine ourselves. Let us uh, follow our routine. Ikinahanglan ang atong paglimpyo sa atong kalag. Let us flush out all sins that we have committed today. Kaya kung dili na ito kinisugid, ng ito sa Diyos, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos o nasayon na kita ni ini. Busa, muadtudayon kita karon sa paggamit sa principle of First John 1.9 nga naging on, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, ang iyong buhaton, dili ang pag- sugid sa mong masala, kundili ang imong pagtuo kang ginawa sa Kristo nga imong manluluwas. Ang mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nagaingon, Tumuo ka kang ginoong Jesus o ikaw maluwas. Busa sa hilom, magandang tas tong kaugalingon, let us pray. Amahan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo ni Lain Osap ng Adlaw ngayon mong gipadangat ka na mo. Nga buhi pa kami nining among lawas, askil pa nga mong panglihok-lihok o uh, napay kalanti pa nga mong panguna-una, kinigumikan lamang sa imong kalooy, sa imong uh, gugma o sa imong kortisya. Kaya kinintanan grasya man na sulod kini sa imong plano. Salamat, nini mo pagdala ka namo ning dapita sa makausapa aron kami. Makapadayon nini ang among adlaw-adlaw nga tulumanon nga maong pagpakaon sa among kalag, pinagis pagtuon sa among pulong. Nini nga adlawa sa among pagpadayon sa pagtuon sa among kamaturan. Uh, Nagampo kami nga ikaw pinagis sa pagtudlo ka namos balang Espiritu Santo nga 
imo kaming lamdagan pagdugang sa imong kamaturan. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube uh, ubo sa uh, Vic Malbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngala ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Maingat daw sa tanan atong mga subscribers atong mga higala atong mga igso on diha ni Kristo. Welcome na usab ning atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios. <coughs> okay? <coughs> Niya pagkita sa atong giduputan nga uh, pagtulunan nga atong giuluhan o the mark of a true believer in Christ. O uh, subtopic ni ni uh, mao kining atong gihisgutan o gibiyaan kagahapon bahin sa uh, mga yawi alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. The real keys of success in life. O ganiya nakita sa ika 17 Okay, ika 17 nga atong gi <clears throat> tuki kagahapon nga nagaingon nga always be guided by the following operations kadtong pito ka mga pagsangkap sa Dios alang sa mga magtutuo kadtong gitawag natog memory aid nga uh, operation BODRPLS o gang ikaduha mao kadtong uh, pito ka mga gipadayag nga <coughs> excuse me mga kabubuton sa Dios gitawag <coughs> nato kini sa memory aid nga operation BEC GTSP o ga uh, ang ikatulo mao kining uh, uh, tulo ka R 3 R's reception Retention and Recall of Bible Doctrine. Okay? O ga uh, ikaupat na to nga uh, operation, mao ka uh, operation SLBA. Study, Learn, Believe, and Apply. O ga uh, ikalima nga uh, operation, mao itong itawag na to operation PMA. P, Perception. M, Metabolization. A application. Okay? So, mo ka na ang Operation PMA. Perception. Itong pag uh, uh, cut on, pag dawat sa kamaturan o niya ito kining uh, tuuhan aro kini uh, galingon kini ipaklaro pag yung tataw sa balang Espiritu Santo. Mo nagitawag na ito sa English so, metabolization metabolize o gang ikatulo mao na ang application ng atong paggamit sa atong uh, pagkinabuhing kristuanon ang pulong sa Dios now karon mo adto tas ika 18 okay ang ika 18 nga uh, real key of success in life mao kining well Uh, kinabuhi kini nga uh, espirituhanon dili kini sa ordinaryo okay because this concerns uh, our life as believers spiritual life the supernatural unique uh, uh, dili kini kasagaran nga matang sa pagkinabuhi kini andam sa Dios gitagana sa Dios alang kanatong mga magtutuo Okay, so ang ikadisiyot so karon by building the edification complex of the soul. <coughs> Gitawag na ito, kinisabi ni saya, huwag dak balay sa kalag. Edification complex sa atong kalag. Nga doon ay lima <coughs> kaang-ang kini. <coughs> lima. Ang unang uh, ang-ang, the first story, gitawag kini o grace orientation kanto kining i uh, explicar 
kani mo dugang liter. So mo ka ng unang ang ang grace orientation ikaduha na ang ang mastery of the details of life. Ikatulo na ang ang relaxed mental attitude. Ikaupat na ang ang category love. Tulo ni ka kategorya love for God. <coughs> Ikaduha, love for right man, right woman. Ikatulo, love for all mankind. Okay? Muna ikatupat nga ang ang ikalima. Muna kini nga uh, antong pag-ambit na sa kalipay sa Diyos. We are sharing now the happiness of God. Muna ikatawag o plus H. Kaya kay iyahaman kini sa Diyos, kaya hingpit mo ko kining matang sa kalipay. Okay, so mo kini ang ika-18. This is the 18th. Unang uh, kanang ang-ang sa kung gihatag ka ni mo, unang ang-ang grace orientation. Ang mood pa sa mood ni ni nga, uh, magatukod kita ni Nindak Balay, binasihan of course ang mga pulong sa Diyos nga nahimo ng bahin o kabahin sa atong kalag <coughs> it's already part uh, sa atong uh, uh, right lobe of the mentality of our soul so uh, mao ni atong gamiton sa pagkinabuhin kristohanon so aron kita ma uh, maumol na yun <coughs> ma <coughs> inunta <coughs> <coughs> Maayong pagka uh, sabi, binisaya na ito ni ini pag hubad. We will be oriented nga kita maumol, magiyahan, maanad. Mga kanya yung mga sinunim ni ini grace orientation. Kasi grasya na ang atong uh, basihan ni ini atong pagkinabuhi. So we are oriented to the grace policy of God. Ang uh, policy sa Diyos mo man ang grasya. <coughs> so man ang mag-anad na kita magpahiluna na kita ni Ana. Ang grasya mo kani unang ang ang. Okay? Hangtod nga mahimo na kining second nature sa atong pagkinabuhi ng Kristohanon. Ikaduhang ang ang mo kani gitawag na tog mastery of the details of life. On sa buta sa but mastery na ikaw na ang agalon sa mga detalyes kinabuhi dili na ikaw ang ulipon sa so, wa pagkay doktrina ikaw may ulipon sa mga detalyes kinabuhi but pasabot nga ikaw may dumalahon nila so you are under their control na mo na nga sige lang ka o pangandoy o mga butang baron <coughs> ngayon mong maangkons kinabuhi. So, nahimu kang ulipon nila. You see? I hope na sabta ni mo na. So, kining ikaduhang ang ang dil na ka ulipon. Ikaw nang agalon. Ikaw na magdumala. Ikaw na magkakontrol sa mga detalyes kinabuhi. Kung naibaw na magkakunsay mga detalyes kinabuhi. Imong mga anak imong asawa o imong bana <coughs> mga priority sa imong kinabuhi imong trabaho imong negosyo imong mga kabtangan sa kinabuhi uh, mo kini mga detalye sa kinabuhi okay these are details of life nga mawang tang rani kay kini ti mga temporal rani so mo na nga kon wa kay doktrina nga magamit ikaw mo ay Uh, ulipon nila. Mo'y magkakontrol ni mo. Ala, sige, palit, palit pa na, palit pa to. Mo na na, nga ikaw na himong ulipon sa mga detalye sa kinabuhi. Karon sa imong pagtukod ni ni mong dakbalay edification complex sa imong kalag, dili ka na ang kanang ulipon kung dili ikaw na ang uh, agalon. You are now the master. Mo na itong itawag mong master eh of the details of life. Okay? 
So mo na ikaduha ang, ang ikatulo, relaxed mental attitude. Ano siya ang sabot Sa imong pagtubo, sa imong pagpadayon, sa pagtukod uh, ni imong dakbalay, magkabot ni imong ikatulong ang ang uh, maunay, hayahay ng imong pangunaw na hayahay, hanoy, kanang gaan o unsa pa. Uh, relax. Mano lang yun ay itong magamit nga uh, pag-describe uh, niya na you are relaxed. Ang imong pangunaw na why mga Uh, kagubot, huwag disturbo na diya si mong pangunauna. So, muna ikatulong ang ang imong makabot ka na sa imong pagtukod niya ng mga dakbalay. Ikaw upat. Muna ni ang tulo ka matang sa ka gugma. Tulo ka kategorya sa gugma. Una yung nagauna yun ni mong imong gugma alang sa Diyos. Your love for God. Agape love. Okay? Ang atong gugma ngadto sa Dios, ang direksyon nini is onsa. Ah, uh, vertical paingon sa ibabaw. Pasaka mo na uh, direksyon sa atong gugma ngadto sa Dios, vertical. Apan ang atong gugma sa atong isig katao, horizontal. Okay? So mo ni kaupat nga ang kategorya nga ikaupat nga gugma love for god may naguna sunod love for right man right woman ang ikatulo mao na ang imong gugma alang sa imong isig katao uh, love for all mankind ang lain nga nini is unsa um, rma relax mental attitude <coughs> okay Ikalima na ang ang at ito si Karima. Mauna niya ang imo ng pag-ambit, imo ng ambitan, ang hingpit nga kalipay sa Diyos. Di ba mo ni Sulting Inuso Kristo, I come that they may have peace, uh, that they have life abundant. Mauna mo niya ni ang happiness of God, ga plus H, dili minus H, kaya minus H, iyaha mas tao. Karon, it's plus H. Mauna yung kalimang ang ang ngayon maong dak balay. Okay? So, akong balikon nga, the 18th uh, real key of success in life, a spiritual life of a believer is by building the edification complex of the soul. So, Uh, to learning the initial nga ECS edification complex of the soul okay now karon this also adto tas disinuibi sa dili pa kita mo so nini ako lang gihapong isingit kini pipila ka mga punto sa doktrina nga gikinahanglan sa atong pag uh, labas sa atong panungduman <clears throat> We have to refresh our mind on things that uh, pertain to our spiritual life. Na nga, di man nga there is no shortcut to Christian maturity. Atong isingit gamay ni may tungo din ng atong common goal ingon nga mga magtutuo. Ni atay kumon nga tumong sa atong kinabuhin kristuhanon on saman the christian maturity spiritual maturity so akong giingon nimo sa pagsugod na to nga there is no shortcut to christian maturity there is none you're going to have self discipline to study god's word and apply it daily kini ba nga itong ibuhat? Pagtuon, pulong sa Diyos at daw-adaw? Nanginanglan, mag-iapong kita o disiplina sa itong kaugaling. Ano sa ito? Tingali, murag mo ka nang hanap na po ng imong uh, ka nang kadasing sa pagpadayon sa pagtuon. Mubugnaw. Mubutpasabot nga murag 
na abay babag, nagkapabag sa imong pagpadayon. So, what we need therefore is self-discipline. Kinahanglan yun. Ang mga naging unog, enforced discipline. Enforced nga magpaubsanon kita. Now, so you are going to have self-discipline to study God's Word and apply it daily. Ayaw nag-yukalimtik itong atong slogan. Our favorite slogan, ingon nga mga doctrinal believers, is Operation SLBA. Study, learn, believe, and apply. Now, kini, of course, ato lamang kini mabuhat, matuman, umbo sa ministry sa atong right pastor teacher. Kay prinsipyo man nga every believer has been provided by God in eternity past his own right pastor teacher. Tanan. Tanan mga magtutuog isang kapan o uh, iyahang tukma na pastor magtutudlo. Now, tingali mo yung mga kawa magkuka kaplag Wa tinga lipo ka mangita. Kay na mana sa Jeremias 29b13 nga nagingon nga if you uh, you will search me and find me if you will search for me with all your heart. Na na. Wa tinga li ka mag uh, maning kamot o dili kay paning kamot mo uh, kinasing-kasing ba ang imong pagpangita. You see? Kaplagan man gina nimo. Kining maong prinsipyo, kining maong bersikulo, nakapalugti yun na ako sa akong kinabuhi. It has uh, kanang uh, left an impact. Uh, dako yung impact sa akong kinabuhi. Kaya nagatuo naman ako niya, nag nagabarong na ako, na kontinuuray kang mangita sa kamaturan, imog yung makaplagan. Kaning atong isgutan, may tungkol sa tinuol o tukma mo ni mo nga, Pastor Magtutudlo, imo mong ginang makaplagan kung imo ginang pangitaon. So, uh, kaning atong isgutan karon this is done under the ministry of, okay, diha may tawag na to nga uh, kung apo. <laughs> Yung tawag. So, Moto nga akong giingo ni mo nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Uh, mao kini ang proseso sa atong pagkabot na niya sa atong uh, spiritual maturity nga mao kini ang atong tumong our goal. So ang responsibility sa pastor teacher is to teach you the procedure, right? That this is job. And uh, if he is not teaching the procedure of the Word of God, then he is not doing his job. Wow. Pakiyas ya. Now, it's a matter of choice ng yapon. Maugin ay prinsipyo nga kanunay yung mga mag-aali. Now, by the way, Spirituality and maturity are two different things. Dili ni sila parihas. Spirituality hmm, is the word for being filled with the Holy Spirit. Mo ka na spirituality. That's the kanang pulong alang sa uh, pagpuno sa Espiritu Santo ka to. Ang maturity pulong kini for being filled with the Spirit plus metabolization of God's Word. Kasabot ka? So, growth and maturity hmm, ang pagtubo o ang pagkahamtong as a Christian takes more than just being filled with the Spirit. It takes learning and applying doctrine or learning and applying the Word of God under the ministry of the feeling of the Holy Spirit. So, there is definite difference between a spiritual Christian and uh, uh, a spiritually mature Christian. You see? 
A spiritual Christian is residing na siya magapuyo suod sa iyang uh, kanang tukmang dapit. Uh, gitawag na itong operation, uh, operational divine dana sphere, the power sphere mo ka na dapit ng may kahom sa Diyos. So, uh, akong balikon nga, a spiritual Christian is residing inside the operational divine dana sphere. He is filled with the Spirit. Okay? Napunan siya Espiritu Santo o nagatuman siya makatuman sa protokol ng plano sa Diyos. Now, iba na mga kung sabot pa sabot sa protokol. This is, uh, kung lakturon lang na pag-define is precisely correct procedure. Sabot ka? Ang protokol nagkahulugan o precisely correct procedure. Mora yun ang paagi nga uh, ka ng tukma, husto, o hingpit. Okay? Now, a spiritually mature Christian, hmm, parang hamtong ba nga spirituan nun, nga magtutuo? He is filled with the Spirit, of course. Napunan siya Espiritu Santo, nagapuyo diya siya sa sulod sa operational divine and sphere, o nagatuman siya sa protokol nga plano sa Diyos, uh, nagakinabuhi siya sa gitawag o faith rest life, Uh, mental attitude and lifestyle, spiritually self-sustaining, kini siyang maong matang nga magtutuo. Spiritually, self-sustaining, magkabarog na siya siyang kaugalingon. O, nagitawag sa akong uh, higala nga pastor nga, he becomes a dangerous person. Kaya nga nung dangerous naman. Dangerous na siya sa mga dili, dili magtutuo, Huwag sa mga magtutuong negatibo, uh, kana mga reversionistic uh, believers, dangerous na siya. Kaya nga no, he is as good as God is good. At to be telling you, tinaw ka nimo, he is a producer of divine good works. Kaya nga mga spiritually mature nga magtutuo. Now, I'm going to answer 1 Corinthians 3, 12 to 13. The only good, getting divine good works, is the only good that is rewardable. More na yung pagagantihan ng matang sa mayong binuhatan. O, kanang reward diha ang madawat niya, this is part of the escrow blessings that God has set aside uh, kanang set aside for you ingon nga spiritually mature believer na mangutan na katingali ko sa may divine good ug unsa mboy human good okay divine good ato unahon an sa maning sabi ni saya mga maayong binuhatan nga Dios non okay okay what is divine good It is anything and everything a believer does inside the operational divine dance sphere. Money divine good. And what is human good? Uh, human good is also anything and everything a believer does outside of the operational divine dance sphere. Gawas man siya. So mo na, ang iyang mayong binuhatan, nahuglan na siya o tauhanon ng mga maayong binuhatan o kana sunugon na during the uh, kanang great white throne judgment. Okay? Si Bima Sit. Now, ato yung singit gamay mo itong kiling escrow blessings. Doon ay duha ka kategorya sa escrow blessings. Ang una nini, escrow blessings in time. Din he sa itong panahon. Ay ang kaduha, escrow blessings in eternity. Okay? Now, ang Diyos buot mo hatag sa mga magtutuo a lot of great blessings in time. Kabuto na sa Diyos. Naghuwat na siya. God is just tapping His foot waiting for believers to reach, attain spiritual maturity. Aroon, 
ibubo na niya ka ng great blessings, ang gitawag na ito, escrow blessings in time. And he wants to give believers great blessings in eternity po, of course. Apan, ang tanan ng mga escrow, hmm, paminaw, all escrow is held ha, gi ka ng, uh, hawiran pa ni, gipugnan pa until imong matuman ang mga kondisyon sa maong escrow. Sabot? So, na, gandam lang Diyos ngayang ibubo ang escrow blessings in time upon He is holding it hmm, until you fulfill the conditions of the escrow. Paminaw, if you want to receive your escrow blessings in time, unsa may imong buhatan? Be? Unsa man? You must grow up as a Christian. Mau ka na kondisyon. Nag-unang kondisyon. Nagsama niyo pag-grow up kung wa pang kay gana. Wa kay panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Now, mau na. You miss it, you see. Okay, God has a lot of wonderful things for you. But He is not going to give them to you until you grow up. Sabot? Mau na. Kini nga itong ibuhat mo ni ang paagi proseso, protocol. Hmm? Nagiandam sa Diyos, gitagana sa Diyos ka na itong mga magtutuo. Ining protocol, precisely correct procedure nga itong gisunod. So, di taga sunod sa iyang protocol kung wat ay pagtuon lagi sa iyang pulong. Kaya naman na ito magkatuni. Now, so, ang umalikon nga God has a lot of wonderful things for you. But He is not going to give them to you until you grow up and reach spiritual maturity. Do you know why? Bukan nga, no? Tunghod kay dili manimo mahandol kini until you are mature. Huwag kay capacity. Di ni mo, huwag kay ah, dili ka angayan o dili ka takos. Di ka 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 ng sugakod na unyag ibubo na ng mga matang sa ka ng panalangin. Kasabot ka ba? So, mo na nga Can you imagine giving a baby a multi-million dollar o saan niya ang mga pilaka million niya mong ihatag? What do you think would he, would he do with it? Ano sa mga iyong buhaton? Ayan, nag-isi-isi on. He would tear it to shreds. He would poop all over it. Anybody would be able to spend it. Yeah? Or nobody, I mean, nobody would be able to uh, spend it. Huwag man siya katakos. Ang but pa sa but na kung ang bata, yung mga tagan lagi, kung saan na niya, huwag man siya katakos, o ang mga tagag kutse, hmm. nabiyang mahal ang kutse, o kung saan huwag man siya katakos, yung saan may yung, how would he or she enjoy it? Ang tingali yung, Book o ng mga sabi niya ng mga laming sa kyanan o kung saan na niya. You see, muna nga kung nakasabot ka ba sa akong gi pa hatag ni mo ka ng pagpatinaw ni ni. Now, di man niya, God has not bestow blessings on you until you grow up and have the ability to handle them. Muna nga ito ang capacity, katakos. Kaya abini mo, sa dihang magtuon tas pulong sa Diyos, ubos sa uh, pagpuno ka na ito sa Espiritu Santo, o kita magatubo spiritualmente, kini magahimaya sa Diyos. As we learn God's Word, we begin to make good, clear decisions in life. Yes. Okay. Ano sa? Na, na may pulong sa Diyos di sa imong kalag nga, imong gamiton sa panahon nga, muhi mo kang desisyon sa kinabuhi. Now, you know, good thinking equals good decisions. 
and good decisions, of course, glorify our Lord Jesus Christ. Samtagina. Now, if we reduce the Christian life to its utmost simplicity, it is making God's, uh, it is making good decisions every day based on what the Bible says. Now, this is all there is to it. You see? Nagklaro niyo mo. Mo na ang agikinanglan. Ang atong pagpadayon gayon sa pagtuon, sa pulong sa Diyos. O pagpadayon nato sa pagtukod niya itong atong isgutan nga. Ika disiutso nga. A real key of success in life. By building the edification complex of the soul. At the same time, nagpadayon kita tubo spiritualmente. We are continuing to, uh, we are keeping on, keeping on, growing up spiritually sa itong Kristuhan ng pagkinabuhi. At itong ipadayon kini ugma at tutas ikadisunwebe. Magampota. Malaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni ining laing higayon sa mong pagkikambitais imo mga pulong o kanimo. Salamat o Diyos. Nada kami pagbalik o madini. Aroon kami magpadayon sa among uh, spiritual momentum. Aroon magkabot kayo na mo ang spiritual maturity. Aroon magkabot na mo ang katakos sa pagkinabuhi. Ging tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.